மாணவர்கள் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து பதினாறு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸு இன்று வந்து உச்சநீதிமன்றம் இத்தாலிய கடற்படை வீரர்களுக்கு எதிரான வழக்குகளை முடிந்து வந்து முடித்து வச்சிருக்கு அதாவது பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் வந்து கேரள கடற்பகுதியில் ஒரு விபத்து ஏற்பட்டுச்சு விபத்துனா இத்தாலிய கப்பல் அதில் ஒரு மீன்பிடி படகு போனப்போ அவங்க இத்தாலிய கப்பல் வந்து எச்சரிக்கை கொடுக்குறாங்க பக்கத்தில் வராதிங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அதையும் மீறி அவங்க போகிறாங்க அவங்க மீன் பிடிக்கிறதுக்கு போகிறாங்க பட் அவங்க வந்து தவறாக இத்தாலிய கப்பலில் இருக்கவங்க வந்து கடற்கொள்ளையர்கள் அப்படின்னு நினச்சிட்டு சுட்டு கொண்டுட்டாங்க ஒரு ரெண்டு கேரள மீனவர்களை சுட்டு கொண்டுட்டாங்க இது நடந்த பகுதி வந்து ஒரு பன்னிரெண்டு நாட்டிகள் மைல்குள்ளே அதாவது நம்ம நாட்டோட எல்லைக்குள்ளே இருந்ததுனால சர்வதேச கடல் பகுதியில் அமையாமல் நம்ம நாட்டோட எல்லை பகுதிக்குள்ளே அமைஞ்சதுனால அங்கே அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணி வழக்கு நடந்துட்டு இருந்துச்சு அப்போது இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிபியூனல் ஆஃப் லா ஆஃப் சி இட்லாஸ் அதோட பரிந்துரைப்படி அங்கே வந்து இத்தாலி வழக்கு தொடர்ந்தாங்க அதோட பரிந்துரைப்படி இது ஒரு விபத்து அதனால் அந்த வீரர்கள் வந்து இத்தாலியில் இருக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுத்துருந்தாங்க அதே மாதிரி யூஎன் கிளாஸ் யுனைடட் நேஷன் கன்வென்ஷன் ஆன் லா ஆஃப் சி இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் கையெழுத்தான ஒப்பந்தம் இந்தியாவும் அதில் கையெழுத்துட்ருக்கு அதன்படி ஒரு நாட்டோட நீர் எல்லை அப்படிங்கிறது அதோட நிலப்பகுதியிலிருந்து கரெக்டாக பன்னெண்டு நாட்டிகள் மைல் பன்னெண்டு நாட்டிகள் மைல் ஒரு நாட்டிகள் மைலுங்கிறது ஒன்று புள்ளி எட்டு அஞ்சு ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு சமம் ஸோ அவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் தான் வந்து ஒரு நாட்டோட நீர்ப்பரப்பு எல்லையை எடுத்துக்க முடியும் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பரப்பு வந்து சர்வதேச பரப்பு அதில் எந்த கப்பல் வேணாலும் போய் வரலாம் சர்வதேச நாடுகள் போ கப்பல் போய் வரலாம் யாரும் வந்து சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் இந்த வழக்கு நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்போ வந்து பத்து கோடி இழப்பீடாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னே அதில் இறந்து போன மீனவர்களோட குடும்பத்துக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கு நா நாலு கோடியும் இந்த சேதமடைந்த பெரிய படகு அந்த படகோட இதுக்கு வந்து ரெண்டு கோடியும் இழப்பீடாக கொடுத்தாங்க அதன் அடிப்படையில் இந்த வழக்கு வந்து முடிச்சு வைக்கப்பட்டது அடுத்ததாக எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் தேர்தல் பத்திரம் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விவாதமாக இப்போ உருவ எடுத்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இது அமல்படுத்தப்பட்டது ஜனவரி இருபத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அமல்படுத்தப்பட்டது அதாவது இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் தேர்தல் நிதி வந்து தனிப்பட்ட தனி நபரோ அல்லது நிறுவனங்களோ கட்சிக்கு நேரடியாக கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுக்கறதுனால பெரிய நிறுவனங்கள் கொடுக்கறதுனால அந்த நிதியை அரசு கட்சிகள் வாங்குச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு சாதகமான சூழல்களை தேவையானவற்றை செய்ய வேண்டிய சூழல் ஏற்படுது அப்படிங்கிறதுனால அந்த முறை சரியானதல்ல அப்படிங்கிறது ரொம்ப நாளாக ஓடிகிட்டு இருந்துச்சு இதுவே செகண்ட் ஏஆர்சி ரிப்போர்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிட்டி ஃபஸ்ட் ஏஆர்சி ஒன்று செகண்ட் ஏஆர்சி ஒன்று ரெண்டு ஏஆர்சி இருக்குது அந்த செகண்ட் ஏஆர்சி ரிப்போர்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி கம்பெனிகளுக்கும் தனிநபருக்கும் வந்து அரசியல் கட்சிகள் சார்பாக செயல்படுறத தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பரிந்துரைத்திருந்தாங்க அதனால தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட் அப்படிங்கிற திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட் திட்டத்தின்படி எஸ்பிஐ வங்கி கிளைகள் மூலமாக மக்களோ கம்பெனிகளோ கம்பெனிகள் வந்து தன்னுடைய லாப கணக்கை காமிச்சா தான் அதில் எடுக்க முடியும் ஏதோ ஒரு போலியாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து எடுக்க முடியாது லாப கணக்கு காணமிச்சு மூணு வருஷம் அந்த கம்பெனி லாபத்தில் இயங்கி இருந்து அதிலிருந்து ஏழு சதவீதத்துக்குட்பட்டு அந்த ஒரு தொகை வந்து அவங்க கொடுக்கலாம் இந்த பணம் செலுத்தக்கூடிய நபர் யார் அப்படிங்கிற விவரம் வந்து எஸ்பிஐக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அந்த கட்சிக்கு தெரியாது அவர் கட்சிக்கு இந்த கட்சிக்கு நான் செலுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாமே தவிர பட் யார் செலுத்துனாங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது மொத்த நிதி மட்டும் அங்கே போய் சேரும் கட்சி அதனால் அந்த கட்சிக்கும் பணம் அளிப்பவருக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு வந்து இந்த தேர்தல் பத்திரத்தல் மூலமாக கட்டுப்படுத்தப்படுது சரி அந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட்லேயும் இன்னொரு சிக்கலான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இருபதாயிரம் வரைக்கும் இருபதாயிரத்துக்குள்ளே ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் அப்படி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை கணக்கு காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கட்சிகள் மொத்தமாக கணக்கு காமிச்சிக்கலாம் இருபதாயிரத்துக்கு கீழே மொத்தமாக எவ்வளோ வந்துச்சு இருபதாயிரத்துக்கு மேலே இன்னென்ன தேதியில் வரவு வந்துச்சுன்னு மட்டும் காமிப்பாங்க இருபதாயிரத்துக்கு மேலே மொத்தமாக வந்த தொகை எவ்வளோ அப்படிங்கிறது இவ்வளோ தொகை வந்துச்சு கட்சி கணக்குக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும் காமிப்பாங்க 
இந்த நிதி எப்படி எதுலேருந்து கொடுக்கலான்னா ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து கொடுக்கலாம் ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து அப்பர் லிமிட் எவ்வளோன்னு கிடையாது அப்பர் லிமிட் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி எந்த கட்சிக்கு நிதி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் தேர்தலில் ஒரு சதவீதம் வாக்கு பெற்றிருந்தால் கூட அந்த கட்சி வந்து இந்த தேர்தல் பத்திரத்தை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு சரி இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் அசோசியேஷன் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து வழக்கு தொடுத்தாங்க இந்த இருபதாயிரத்து கீழே உள்ள கணக்குகளை வந்து நிறைய கருப்பு பண புழக்கம் ஏற்படும் யார் கொடுக்குறாங்கன்னே தெரியாது அதனால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி வழக்கு தொடர்ந்தாங்க அந்த வழக்கு தொடர்ந்த அடிப்படையில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் அந்த வழக்கு அதில் இருக்குது இன்னும் அதில் வந்து ஒரு முடிவு எட்டப்படல அடுத்ததாக பணவீக்கம் இன்ஃப்ளக்ஷன் இன்ஃப்ளக்ஷன் நேற்றே பார்த்தோம் பணவீக்கம்னா என்ன அதோடய மூணு வகைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நேற்றே பார்த்தோம் ஒன்று வந்து டிமாண்ட் புல் இன்னொன்று காஸ்ட் புல் இன்னொன்று பில்டின் இன்ஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் இதில் இன்ஃப்ளக்ஷனை ரெண் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு விதமான கணக்கீடுகள் தேவைப்படுது ஒன்று வந்து டபிள்யூபிஐ ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் இன்னொன்று வந்து சிபிஐ கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் இந்த ரெண்டு விதமான கணக்கீடுகள் தேவைப்படுது இதில் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து பதிமூணு சதவீதம் உயர்ந்திருக்கு இந்த பதிமூணு சதவீதம் உயர்ந்திருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஏறத்தால இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் இல்லாத அளவு உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸில் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதன்மை பிரைமரி கமாடிட்டிஸ் முதன்மை பொருட்கள் அதாவது விவசாயத்தில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய முதன்மை பொருட்கள் ரெண்டாவது ப்ரொடக்ஷன் ஆகக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியல் இண்டஸ்ட்ரியலில் ப்ரொடக்ஷன் ஆகக்கூடிய பொருட்கள் இதுதான் வந்து டபிள்யூபிஐயில் வரும் சரி இந்த ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸில் வராதது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சேவைகள் வராது சர்வீஸ் சரியா சேவைகள்னா என்ன சொல்லலாம் இப்போது இந்த ஜிஎஸ்டி விதிக்கிறோம் இல்லையா ஜிஎஸ்டி விதிக்கக்கூடிய அதில் வரக்கூடிய சேவைகள் சேவைகளுக்கும் உற்பத்திக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போது ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறோம் ஹோட்டல் போகிறப்போ சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம வெளியில் வர்றப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பணம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு வரோம் பட் நம்ம கையில் எந்த விதமான பொருளும் இருக்காது அப்போ அந்த நிறுவனம் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சேவையை கொடுத்துருக்கு அதாவது நம்மளுடைய பசி அங்கே வந்து பசி தீர்க்கப்பட்டிருக்கு நம்ம உணவு சாப்பிட்டு வரோம் ஸோ அந்த அந்த சர்வீஸ் தான் அப்போது அது வந்து ஒரு சர்வீஸ் யூனிட் இது நான் இட்ஸ் நாட் அ ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் அவங்க தான் இட்லி உற்பத்தி பண்ணுறாங்களே தோசை உற்பத்தி பண்ணுறாங்களே அது கிடையாது இட்ஸ் நாட் அ சர்வீஸ் யூனிட் அதே மாதிரி தான் பீவரேஜஸ் இந்த டீ காஃபி இதெல்லாம் குடிச்சிட்டு வர்றது ஸோ எந்த ஒரு பொருளும் நம்ம கையில் இருக்காது உற்பத்தி ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா நம்ம டெலிஃபோனில் பேசுகிறது ஒரு பயணம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது ட்ராவல்ஸு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் சொல்லிட்டு போகலாம் இதெல்லாம் வந்து சர்வீஸ் கேட்டகரி அந்த அந்தோட பயனை நம்ம அனுபவிப்போம் பட் அதோடய பொருளாக நம்ம கையில் இருக்காது அப்படின்னு வரக்கூடியது எல்லாமே சர்வீஸ் கேட்டகரியில் செய்வோம் ஸோ இந்த சிபிஐயில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா எல்லாமே வரும் சில்லறை விலை சரக்கு சேவை இதெல்லாமே கணக்கில் கொள்வது வந்து கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ டபிள்யூபிஐயில் வந்து என்ன வராது உற்பத்தியான பொருட்கள் மட்டும் விவசாய பொருட்கள் உற்பத்தியானது இண்டஸ்ட்ரியலில் ப்ரொடக்ஷனில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது இந்த மாதிரி இப்போ இண்டஸ்ட்ரி ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி செய்யப்பட்டதுன்னு என்னது இப்போது ஒரு செல்ஃபோனை உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குறாங்க அது சரியா அது வந்து டபிள்யூபிஐ ஆனால் செல்ஃபோனில் பேசுகிறதுக்கு நம்ம பணம் கட்டுறோம் அது வந்து சேவை சர்வீஸ் சரியா புரியுதா ஸோ இதில் இந்த டபிள்யூபிஐயில் யார் கணக்கிடுறாங்க அப்படின்னா எக்கனாமிக் அட்வைசரி எக்கனாமிக் அட்வைசர் கமிட்டி அவங்க தான் வந்து டபிள்யூபிஐ கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இந்த சிபிஐ யார் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சிபிஐ வந்து என்எஸ்ஓ நேஷ்னல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் அதில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அண்ட் ப்ரோக்ராம் இனிஷியேட்டிவ் மாஸ்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மஸ்பி அவங்க தான் இந்த இதை வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ பதிமூணு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு இதை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி டபிள்யூபிஐட அடிப்படை ஆண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து பன்னிரெண்டு வரைக்கும் அடுத்ததாக சில்லறை விற்பனைக்கான அந்த சிபிஐக்கான அடிப்படை ஆண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இது அடிப்படை ஆண்டு அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சிபிஐ கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ப்ரைஸ் ஒரு பொருளோட ப்ரைஸ் ஒரு பொருளின் விலை கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டில் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஒரு பொருளின் விலை டிவைடட் பை அதே பொருளின் விலை அந்த அடிப்படை ஆண்டில் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அதை போட்
குளோபல் ஆர்பிட்ரேஷனுங்கிற அமைப்பு வந்து ஏற்கனவே சிங்கப்பூரில் இருக்குது அதோட இன்னொரு அமைப்பை வந்து இங்கே அமைக்கணும் அதாவது ஹைதராபாத்தில் அமைக்கணும்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி நீதியரசர் திரு ரமணா அவர்கள் வந்து பரிந்து வச்சுருக்காங்க அப்படி உள்கட்டமைப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த சம்மந்தப்பட்ட மாநிலங்கள் முழுமையாக அதுக்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்து ஒப்பந்தம் வாங்கி யுஎன்ஓட்ட ஒப்பந்தம் வாங்கி அதுக்கப்புறம் அங்கே ஏற்படுத்தலாம் சரியா அடுத்ததான் தமிழகத்திற்கான தன்னிறைவு விளக்குகள் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து இப்போது தன்னிறைவு விடுவதற்கு ஒரு ஏழு இலக்குகளை கொடுத்துருக்காரு இதில் கேள்விகள் எப்படி இருக்கலாம்னா அறிவிக்கப்பட்ட இலக்குகள் கீழ்கண்டவற்றல் ஏவைகள் அப்படின்னு சொல்லி நாலு இலக்குகளை கொடுத்து அந்த நாலுமே ஆப்ஷனில் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் அதன் அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா மகசூல் பெருக்கம் வளரும் வாய்ப்புகள் நல்ல குடிநீர் உயர்தர மருத்துவம் அழகிய மாநகரங்கள் உருவாக்கம் உயர்தர கட்டமைப்பு அனைவருக்கும் அனைத்துக்குமான தலிம் தமிழகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வளரும் வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறதுல வந்து எஜுகேஷன் எல்லாமே அதில் வந்துடும் ஸோ எஜுகேஷன் அங்கே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே எஸ்டிஜி உள்ள கோல்களோட இணைக்கப்படும் மகசூல் பெருக்கங்கிறது விவசாயம் விவசாயம் சார்பான இது இனோவேஷன் இதெல்லாம் அதில் வந்துடும் மருத்துவம் இதில் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக என்னென்னலாம் நீங்கள் இதில் தெரிஞ்சுக்கலான்னா ஐஎம்ஆர் எவ்வளோ தமிழ்நாட்டோட ஐஎம்ஆர் எம்எம்ஆர் அதெல்லாம் உயர்தர மருத்துவம் அந்த இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் அழகிய மாநகரங்கள் உருவாக்கத்தில் ஸ்மார்ட் சிட்டி அதெல்லாம் வரும் சரியா ஸோ ஏழு இலக்குகள் அடுத்ததாக தமிழகத்தில் ஜல் ஜீவன் மிஷன் ஜல் ஜீவன் மிஷன் அப்படிங்கிறதுல வந்து எழுபத்தி மூணாவது சுதந்திர தினத்தின் போது பிரதமர் மோடி வந்து எல்லா ஊரக பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய வீடுகளுக்கும் தனித்தனியே வந்து குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிப்பு கொடுத்தார் இதுக்குள்ளே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள்ளே அதன் அடிப்படையில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் துவக்கப்பட்டால் தான் ஃபஸ்ட்டே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மேலே வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதை வந்து ஆரம்பித்ததை முழுமையாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள்ளே முடிப்போம் அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே எல்லாத்துக்கும் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த சுதந்திர தின உரையில் சொன்னார் இதில் வந்து வெறுமனை வந்து நீர் கொடுக்கறது மட்டும் ஜல் ஜீவன் மிஷனோட திட்டம் அல்ல இதன்ப இதன்படி அந்த நீர் பாதுகாப்பு மழைநீர் சேகரிக்கிறது நீரை சுத்திகரித்து அதை திருப்பி மறுசுழற்சிக்கு தேவையான அதாவது வேறு விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்துறது இந்த மாதிரி திட்டங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு மறு பயன்பாடு திட்டங்களை உள்ளடக்கின ஒரு ஸ்கீம் தான் வந்து இந்த ஜல் ஜீவன் மிஷன் இதில் ஃபஸ்ட்டு போன ஆண்டு நிதி வந்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கோடி கொடுத்தாங்க இப்போ நாலு மடங்கு அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் பின்தங்கிய மாவட்டங்களுக்கு வந்து முன்னுரிமை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பின்தங்கிய மாவட்டங்கள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவை பொறுத்தளவில் நூற்றி பதினாலு மாவட்டங்களை மத்திய அரசு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கு இந்த மாவட்டங்களில் வந்து எல்லா விதமான வசதிகள் பின்தங்கி இருக்கும் கல்வியில் பின் கல்வி அல்லது வேலை வாய்ப்பு அல்லது தொழில் வளம் ஏதாவது பின்தங்கின மாவட்டமாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில் ரெண்டு மாவட்டங்கள் இருக்குது ஒன்று விருதுநகரம் இன்னொன்று ராம்நாடு மாவட்டங்கள் ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக் இந்த மாவட்டங்களில் எல்லா ஸ்கீமுக்கும் இது பண்ணுறப்போ முன்னுரிமை கொடுத்து பண்ணுவாங்க ஸோ என்னென்ன பண்ணுனீங்க எவ்வளோ செலவு பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத நேராக மத்திய அரசுக்கு வந்து தகவல் தெரிவிக்கணும் பொதுவாக இந்த திட்டத்திற்கான செலவு தொகை எல்லாத்துக்குமே மத்திய அரசு கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தொகைக்கும் திட்ட தொகைக்கான செலவிடங்களை முடித்து கொடுக்க வேண்டியது இது அதில் ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக் அப்படிங்கிறப்போ அதிகமான கவனம் செலுத்தப்படும் அப்புறம் கரோனா மருந்து பொருட்களின் மீது ஜிஎஸ்டி குறைப்பு ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அப்படிங்கிறது வந்து மத்திய நிதியமைச்சரை தலைமை தலைவராக கொண்டு அமைக்கப்பட்ட ஒரு குழு தான் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தான் என்ன பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு பொருளுக்குமான வரி வரம்பு ஸ்லாபு எந்த ஸ்லாபு வந்து ஜிஎஸ்டி ஸ்லாப் வந்து விதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு செய்யக்கூடியது வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தான் இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் கடைசியாக நடந்த மீட்டிங்கில் வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி பொருட்கள் அதாவது கரோனா சிகிச்சைக்கு அளிக்க தேவை அளிக்கக்கூடிய பொருட்களுக்கு வந்து வரியை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டிருந்தது அதன் அடிப்படையில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலேருந்து வரியை குறைச்சிருக்காங்க ஜிஎஸ்டியில் ஐந்து அஞ்சு ஸ்லாப் இருக்குது ஒன்று வந்து இருபத்தெட்டு சதவீதம் அடுத்தது வந்து பதினெட்டு சதவீதம் அடுத்தது பன்னிரெண்டு சதவீதம் அஞ்சு சதவீதம் ஜீரோ சதவீதம் சரியா உணவுப் பொருட்களுக்கு வந்து வரி இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது உணவுப் பொருட்கள் வந்து வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்லாம் கிடையாது உணவு அரிசி இதெல்லாம் இருக்குன்னா அதில் அதில் வந்து ஜீரோ சதவீதம் வரி விலக்கிலிருந்து இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெட்ரோலியம் பெட் அதன் பொருட்கள் அதாவது பெட்ரோல்
பாதிக்கக்கூடிய பொருட்கள் வரி இல்லைன்னா அது ஜீரோ சதவீதத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அஞ்சு சிலாப் இருக்குது ஸோ இதில் என்னென்ன பொருட்களுக்கு என்னென்ன சதவீதம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் அடுத்ததான் தொழில் படிப்புகளில் அரசு பள்ளி மாணவர்களின் நிலை ஸோ இதுக்கு ஒரு தனியாக நீதிபதி திரு முருகேஷன் அவர்கள் தலைமையில் எட்டு பேர் கொண்ட உறுப்பினர் கொண்ட அந்த அந்த துறையோட செக்ரட்ரிஸ் எல்லாருமே அவங்களோட த எட்டு பேர் அப்புறம் நீதி அரசர் அவரோட தலைமையில் வந்து குழு அமைச்சிருக்காங்க பொறியியல் மருத்துவம் வேளாண்மை கால்நடை மீன்வளம் சட்டம் இந்த மாதிரி தொழில் கல்வி படிப்புகள் தொழில் கல்வி படிப்புகள்னால் ஒரு ஒரு படிப்பை முடிச்சுட்டு தானே அந்த படிப்பின் மூலமாக ஒரு தொழிலை துவங்கி பண்ண முடியும்னா அந்த படிப்பு வந்து தொழில் கல்வி படிப்பு ஸோ அந்த தொழில் கல்வி படிப்புகளில் வந்து அரசு பள்ளி மாணவர்களோட சேர்க்கை வந்து குறைந்த அளவில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதுல நீண்டகால ரிப்போர்ட்டு அதன் அடிப்படையில் அதை எப்படி மேம்படுத்துறது அப்படிங்கிறக்காக பரிந்துரையும் என்ன காரணங்கள் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறக்காகவும் அந்த குழு அமைச்சிருக்காங்க ஒரு மாதத்தில் அறிக்கை கொடுப்பாங்க அடுத்தது எத்தனால் உற்பத்திக்காக அரிசி ஆல்ரெடி நம்ம போன இதுலேயே பார்த்தோம் எத்தனால் வந்து பெட்ரோலோட அல்லது எரிபொருளோட பெட்ரோலோட எரி கலக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா எத்தனாலில் நிறையா ஆக்சிஜன் கண்டன்ட் இருக்குது எரியக்கூடிய ஆக்சிஜன் கண்டன் ஒரு பொருள் எரிதலுக்கு அவசியமானது வந்து ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் ஸோ கார்பரேட்டரில் எத்தனாலோட சேர்த்து ஆக்சிஜன் சேர்ந்து இப்போ எரிஞ்சு தான் அந்த வாகனங்கள்லேருந்து கார்பன் மோனாக்சைடாக வெளியில் வரும் ஏற்கனவே எரிபொருளில் ஆக்சிஜன் நிறையா இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ஆக்சிஜனோட சேர்கிறப்போ நல்லா எரிஞ்சு முழுமையாக எரிக்கப்பட்டு வந்துச்சுன்னா அப்போ சுற்றுச்சூழலுக்கு அந்த எரிபொருளால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது அதனால் பெட்ரோலோட எத்தனால் கலக்கிறோம் எத்தனால் பொதுவாக இதில் அதிகமாக இருக்கும்னா கரும்பு ஆலைகளில் இருக்கக்கூடிய மொலாசஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கழிவு அந்த கழிவில் வந்து நிறைய இருக்கும் எத்தனால் இருக்கும் அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி எத்தனால் ப்ரொடக்ட் பண்ணலாம் அதே சமயம் என்ன பண்ணலாம் வேறு தானியங்கள் உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி இதில் இருந்தும் நம்மளால் எத்தனால் ப்ரொடக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ எத்தனால் அதிக அளவு இப்படி எடுக்கணும்னா நம்மளுக்கு நம்மளுடைய இறக்குமதி பெட்ரோல் இறக்குமதியை வந்து குறைக்க முடியும் ஒன்று ரெண்டாவது விவசாய பொருட்களுக்கு நல்ல விலையை கொடுக்க முடியும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ள விவசாயிகளுக்கு வந்து விலை உற்ப விலையை வந்து அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால அப்போது இந்த தானியங்கள் இதற்கான விலைகளையும் நம்ம அதிக உணவு தவிர வேறு இதுக்கெல்லாம் வந்து எப்போல்லாம் அதிகமான உணவுப் பொருள் உற்பத்தி ஆகுதோ அப்போல்லாம் விலை குறைஞ்சிடும் அப்போது அந்த நேரத்தில் எத்தனால் நம்ம நிறைய உற்பத்தி பண்ணிட்டோம்னா விலை குறையாது அப்போ விவசாய பொருட்களுக்கு நல்ல விலை கிடைக்கும் விவசாயிக்கு நல்ல விலை கிடைக்கும் அதனால் இதை அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு அரிசி இருபது கிலோ அப்படிங்கிற விலையில் கொடுத்துருக்காங்க குறிப்பாக வந்து தற்போது பஞ்சாப் ஹரியானா பீகார் மத்திய பிரதேச மாநிலங்களில் வழங்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தது கல்வான் தாக்குதல் கல்வான் தாக்குதல் வந்து கல்வான் அப்படிங்கிறது லடாக்கில் உள்ள ஈஸ்ட் ஈஸ்டர்ன் லடாக் உள்ள ஒரு பகுதி கல்வான் பள்ளத்தாக்கு கல்வான் ரிவர் பாயக்கூடிய பகுதி இந்திய சீனாவுக்கு இடைப்பட்டுள்ள பகுதி அந்த கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் நடந்த தாக்குதலில் வந்து இருபது இந்திய வீரர்கள் வந்து உயிர் தியாகம் செஞ்ச உயிர் தியாகம் செஞ்சுட்டாங்க அவங்களுக்கு லடாக்லே போர் நினைவிடத்தில் வந்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது அடுத்து சரக்கு ரயில் திட்டத்தில் இராணுவ கருவிகள் இந்த மத்திய அரசு இப்போ இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா சரக்கு ரயில் திட்டத்தை வேகப்படுத்துறதுக்காக இப்போ தனியாக ஒரு லைன் போடுறது நம்ம இப்போ சொல்லுவோம் இப்போ சென்னையிலேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இர இரட்டை இணைப்பு பாதை இர இரட்டை மின் இணைப்பு பாதை அதாவது டபுள் லைன் முதலையெல்லாம் பார்த்தா போய் ட்ரெயின் போய் நிற்கும் ஒரு சிங்கிள் லைன் தான் இருக்கும் எங்கே ஒரு ஸ்டேஷன் ஒன்று நிற்கும் இன்னொரு ட்ரெயின் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கிராஸ் ஆகி கிராஸ் ஓவர் ஆகி அதுக்கப்புறம் திருப்பி போகும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து டபுள் லைன் போட்டதுலேருந்து அந்தந்த ட்ரெயின் அந்தந்த ட்ராக்கில் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கும் அப்போது எங்கேயுமே வந்து நிற்க வேண்டியதில்லை இதே மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணினாங்கன்னா சரக்கு சேவைக்காக ஒரு தனி பாதையை அமைச்சாங்க இப்போ அந்த பாதையை வந்து ஓரளவுக்கு எல்லா பக்கமே வட இந்தியாவிலலாம் முழுமைப்படுத்திட்டு வராங்க தென்னிந்தியாவிலும் சில இடங்களில் அமைச்சிட்டு இருக்காங்க எங்கெல்லாம் வந்து ஹார்பர்ஸ் இருக்கோ எங்கெல்லாம் வந்து அந்த சரக்கு தேவை அதிகமாக பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் அமைச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த சரக்கு சேவை ரயிலில் வந்து இராணுவ டேங்குகள் இராணுவ டேங்குகள்லாம் நல்லா வெயிட் இருக்கும் பீரங்கி வண்டிகள் இந்த மாதிரி அந்த வண்டிகள் ஏற்றிட்டு போனால் அது கரெக்டாக அந்த அந்த ட்ராக் வந்து தாங்குதா அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சோதனை ஓட்டம் அந்த சோ அப்படி நம்ம பண்ணோம்னா எளிதாக எங்கேருந்து வேணால் எங்கே மூவ் பண்ணலாம் இப்போ ராஜஸ்தான் குஜராத்து இதெல்லாம் நம்மளோட எல்லை பகுதி அந்த அந்த பகுதி நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்
காஷ்மீர் வரைக்கும் அந்த அக்னூர் செக்டர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பகுதி அந்த பகுதிகளில் எப்போவுமே வந்து துப்பாக்கி சூடு எதுவுமே நடக்காது பிரச்சனை இல்லாத பகுதி அதே மாதிரி பங்களாதேஷ் பார்டர் இந்த பங்களாதேஷ் பார்டர் அந்த பார்டரையும் நம்ம என்னென்னு தான் சொல்லுவோம் மக்மோன் சாரி சார் ரெட் கிளிஃப் எல்லைக்கோடு ஓகேவா ரெட் கிளிஃப் அந்த மக்மோன் எல்லைக்கோடு அப்படிங்கிறது அங்கே சீனா இந்தியா சீனாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லைக்கோடு இந்த வழித்தடங்களுக்கு ஈஸியாக நகர்த்துறக்காக தேவையினா அங்கே போய் நகர்த்துறக்காக கொண்டு வரப்பட்டது அந்த சோதனையை வெற்றி பெற்றது அடுத்தது விவாடெக் விவாடெக் அப்படிங்கிறது வந்து ஐரோப்பிய நாடுகளில் எப்போவுமே ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அந்த தொழிலதிபர்கள் கூடி புதுமையான கண்டுபிடிப்பு என்னென்ன அப்படிங்கிறதும் அதற்கான தொழில் வாய்ப்புகளையும் நடத்தக்கூடிய ஒரு மாநாடு தான் விவாடெக் மாநாடு இந்த மாநாட்டில் வந்து ஐரோப்பிய நாடுகள் எல்லாமே பங்கெடுக்கிறாங்க சிறப்பு உரையாற்றுவதற்காக வந்து பிரதமர் மோடி அழைச்சிருக்காங்க இதே மாதிரி பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரோன் அப்புறம் ஸ்பெயின் அதிபர் இவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்பெயின் பிரதமர் இவங்கெல்லாம் வந்து உரையாற்றுறாங்க இந்த ஐந்தாவது மாநாடில் பிரதமர் உரையாற்றுறார் அடுத்ததாக கிரிப்டோ கரன்சி கிரிப்டோ கரன்சி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு டிஜிட்டல் மணி நேரடியாக அந்த பணத்தை நம்மளால் கையில் வாங்கவோ பணவோ முடியாது நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்டில் ஒரு சீக்ரெட் அக்கௌண்ட் ஒரு பெரிய பாஸ்வேர்டோடு இருக்கக்கூடிய சீக்ரெட் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அக்கௌண்ட் மூலமாக நம்ம பண பரிமாற்றம் இது எல்லாமே பண்ணலாம் கிரிப்டோ கரன்சி இப்போ ஆன்லைன் வர்த்தகத்துலேயும் நிறையா பயன்படுது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இந்த கம்ப்யூட்டர் ஹேக்கர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ஹேக்கர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போது ஹேக் பண்ணிவிட்டு அந்த அந்த தனியார் கம்பெனியை ஹேக் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹேக் பண்ணிவிட்டு அந்த இதை விடுவிக்கணும் அப்படின்னா நீ எனக்கு இவ்வளோ கிரிப்டோ கரன்சி கொடுத்தீங்கன்னா தான் உனக்கு நான் ரிலீஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா வேறு வழி இல்லாமல் கிரிப்டோ கரன்சியில் கொடுக்குறாங்க அதை வாங்கிட்டு அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இருக்கும் இது பயன்படுத்தப்படுது கிரிப்டோ கரன்சி ஏன்னா நேரடியாக போய் வாங்கிறது இல்லை யாரோட போனால் நீ யாருக்கும் தெரியாது ஸோ இந்த கிரிப்டோ கரன்சிங்கிறது ஒரு பிளாக் செயின் மெத்தடாலஜி அப்படிங்கிறது உருவாக்கப்படக்கூடிய கரன்சி இதில் சென்ட்ரல் மைய அமைப்பு இருக்காது இப்போ நம்மளுடைய பணம் இந்திய ரூபாயோட கட்டுப்படுத்துறது யார் அப்படின்னா இந்தியாவோட மைய வங்கி ஆர்பிஐ கட்டுப்படுத்துது டாலர் அமெரிக்க டாலரை கட்டுப்படுத்துறதுன்னா அமெரிக்காவோட ரிசர்வ் வங்கி அது மைய வங்கி அங்கே கட்டுப்படுத்துது ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய பணங்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இருக்குது ஆனால் கிரிப்டோ கரன்சியை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அமைப்பு கிடையாது அது அதோடய சர்வர் மூலமாகவே கட்டுப்படுத்தப்படும் அந்த சர்வரில் ஒரு பெரிய ஒரு தியரி இருக்குது அந்த தியரி அடிப்படையில் கட்டுப்படுத்தப்படும் அதை யாரும் அவ்வளோ சீக்கிரம் உடைக்கவும் முடியாதுன்னு சொல்லப்படுது ஸோ பணம் உற்பத்தியும் அதிலிருந்து தான் வரும் பண பரிமாற்றம் பண உற்பத்தியும் அதிலிருந்து தான் வரும் ஸோ இந்த கணனி வழி பரிமாற்றம் இந்த பணம் இருக்குது இந்த பணத்தை வந்து எல் சால்வடார் இந்த நாடு தான் முதல் உலகோட முதல் நாடு பிட்காயின் வந்து அங்கீகரிக்க நாடாக இருக்கக்கூடிய நாடு பிட்காயின் மட்டும் கிடையாது அதாவது கிரிப்டோ கரன்சிங்கிறது பிட்காயின் லைட் காயின் அந்த மாதிரி நிறைய அதில் இருக்குது இதில் பிட்காயின் அப்படிங்கிற காயின் தான் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான காயின் அடுத்ததாக என்ன அவங்க சொல்லக்கூடியது என்னென்னா இது ஊழலை தடு தடுக்குது இடை செலவு குறைக்குது இப்போ ஊழல் தடுக்குதுன்னு என்ன இப்போ டைரெக்டாக ஒருத்தரோட அமௌண்ட்டுக்கு பணத்தை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பத்தாயிரரூவா பணம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா பத்தாயிரரூவா வந்து மத்திய அரசு கொடுத்து மத்திய அரசு மாநில அரசு வாங்கி கீழே போய் சேர்றப்ப அந்த பணத்தோட மதிய இது குறைஞ்சிருது இதுவே கிரிப்டோ கரன்சியாக டைரெக்டாக அந்த அக்கௌண்ட்டில் கொடுத்துட்டோம்னா வேறு யாருமே இது எடுக்க முடியாது ஏன்னா பணம் கையில் வராது ஸோ நேராக போய் சேர்ந்துடும் ஊழலை தடுக்குது அப்போது இடையில் இருக்கக்கூடியவங்களோட இதை குறைக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிரிப்டோ கரன்சிக்கு சாதகமாக சொல்லக்கூடியது ஆனால் ஆர்பிஐ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இதில் தனிப்பட்ட நபர் யாரோட பங்களிப்பு இருக்குதுன்னு தெரில இதை வந்து ஒரு பபுள் மாதிரி அப்படியே வந்துட்டே பெருசாக வர்ற மாதிரி தெரியும் ஆனால் உடஞ்சிரும் அப்படிங்கிறது ஆர்பிஐயோட தாட் ஸோ அதனால் அதை தடை செஞ்சாங்க அதை வந்து இது கரெக்டாக நீ அரசியலமைப்பின்படி தடை செய்யப்படல அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்டு சொல்லிச்சு அதன் அடிப்படையில் கிரிப்டோ கரன்சி அண்ட் டிஜிட்டல் மணி பில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கொண்டு வந்து அனைத்து விதமான கிரிப்டோ கரன்சி அதுலேயும் குறிப்பாக அனைத்து விதமான தனியார் கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வருங்காலத்தில் ஒரு கிரிப்டோ கரன்சியை அரசுகள் இப்போ அமெரிக்க அரசோ இந்திய அரசோ வருங்காலத்தில் ஒரு கிரிப்டோ கரன்சிங்கிற முறையை உருவாக்கலாம் அப்படி உருவாக்குனா அதோட நிலை மாறுபடலாம் இப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டத்தின்படி இந்தியாவை பொறுத்தளவில் கிரிப்டோ கரன்சி தடை செய்யப்பட்டுள்ளது ஓகே நன்றி